തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ കത്തിക്കുത്തി കേസിലെ പ്രതികളായ ശിവരഞ്ജിത്തിനെയും നസീമിനെയും സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെയും നസീമിന്റെയും തന്നെ ഹർജിയിലാണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് ജയിലിനുള്ളിൽ പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെടാൻ തങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഹർജി നൽകിയത് എന്നാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന വിശദീകരണം അതേസമയം അതുമാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ജയിലിനുള്ളിൽ വധഭീഷണിയുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നടക്കം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ജില്ലാ ജയിലിനുള്ളിൽ പകർച്ചവ്യാധി പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വധഭീഷണിയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ജയിൽ മാറ്റം വേണമെന്നുമായിരുന്നു പ്രതികളുടെ പ്രധാനമായ ആവശ്യം അതേസമയം കരമനയിൽ അനന്തു എന്ന യുവാവിനെ തല്ലിക്കൊന്ന പ്രതികളിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ഭീഷണിയുണ്ട് എന്ന വാദം പരിഗണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ജയിൽ മാറ്റാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ജയിലിനുള്ളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ പകർച്ചവ്യാധികളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ സീൽ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ അപേക്ഷ ഇപ്പോൾ കോടതി തള്ളിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുണ്ടെന്ന പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചാണിത് സർവകലാശാല അധികാരികൾ സീൽ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാന വാദം എന്നാൽ കോടതി ഇതും അംഗീകരിച്ചില്ല ഇതോടുകൂടി ശിവരഞ്ജിത്ത് കൂടുതൽ കുരുക്കിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും യാതൊരുവിധ സംശയവും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതേസമയം കോളേജിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ കുത്തേറ്റ വിദ്യാർത്ഥി അഖിലിന്റെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഒന്നാം പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്താണ് തന്നെ കുത്തിയത് എന്ന് തന്നെയാണ് അഖിൽ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് സംഘർഷത്തിനിടെ നസീം തന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചതിന് പിന്നാലെ ശിവരഞ്ജിത്ത് കുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അഖിൽ പറയുന്നത് ശിവരഞ്ജിത്തിന് കത്തി കൊടുത്തതും നസീമാണ് എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അഖിലിന്റെ മൊഴി അതേസമയം യൂണിറ്റ് റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കത്തി നസീം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതെന്നും യൂണിറ്റ് റൂമിൽ എപ്പോഴും ആയുധ സാമഗ്രഹികൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഖിൽ മൊഴി നൽകി എന്നാൽ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ യൂണിറ്റ് റൂമിൽ യാതൊന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പികളും രണ്ടു മൂന്ന് ആയുധങ്ങളും മാത്രമാണ് കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് അവർ അവിടെ നിന്നും മാറ്റി എന്ന രീതിയിലും അഖിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടന്ന കത്തിക്കുത്ത് കേസിന് പിന്നാലെ പി എസ് സിയിലെ ധാരാളം ക്രമക്കേടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു പി എസ് സിയിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനായിരുന്നു ശിവരഞ്ജിത്ത് അതും പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ലിസ്റ്റിൽ എന്നാൽ പി എസ് സിയിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയാണ് ശിവരഞ്ജിത്ത് ഒന്നാം റാങ്കുകാരനായത് എന്ന കേരളത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് അതിനുശേഷം പുറത്തു വന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശിവരഞ്ജിത്ത് ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയതെന്നും ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ഉത്തരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയത് മറ്റൊരു പോലീസുകാരനാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നസീമും പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഇതിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പി എസ് സിക്ക് നേരെ അടക്കം ഉന്ന